Ben ritrovati, seconda parte di Angoli e dunque come vi avevo anticipato in apertura, adesso si volta pagina ma rimaniamo sempre nell'ambito degli ottimi consigli in generale ma anche finalizzati a quelle che sono le feste natalizie. L'avete visto negli ultimi tempi tanto stiamo parlando di libri che secondo me è, eh, rimangono dei regali meravigliosi per le festività ma noi siamo tanto orgogliosi di dire che arriva un libro completamente dedicato alla città di Como dunque i comaschi saranno felici perché parla di quello che è, e, insomma dovrebbe essere ma lo è stato per tantissimo tempo e ritornerà ad esserlo un fiore all'occhiello della nostra città. Parliamo dunque di C'era una volta il lungo lago, un libro composto da due volumi e noi abbiamo eh, insomma un ospite per volume direi quasi, no? due dei protagonisti che hanno reso possibile questa pubblicazione finalmente nello studio di Angoli strappato alla curva sud del Como dove si fa trovare in collegamento sempre con Paolo Annoni è l'autore del libro Enrico Leverini ben arrivato grazie Roby, grazie agli amici di Angoli e buona serata e buonasera, insomma io ti ho dovuto un po' strappare dalla trasmissione del calcio perché da me non venivi mai, non venivi mai l'occasione è arrivata è arrivata, finalmente faccio un libro ogni 3-4 anni e quest'anno e finalmente è un libro veramente degno di storia come quello che avevamo fatto del centenario del Como. È vero, questo dedicato al Lungolago è il tuo ottavo libro, arriva subito dopo a uh, quello del 2007 sui cent'anni del calcio. Sui cent'anni del calcio Como, era una storia diversa quella di calcio, adesso è una storia molto più complessa e complicata quella del Lungolago, bella, che è lo specchio della nostra città, la storia della nostra città, la riva del lago di Como che va da Villa Omo fino a Villa Geno. Eh beh, ma adesso voglio sapere un po' di cose, eh, però... Un po' le diciamo. Eh, tante, sì, tante. Dobbiamo dire tantissime, però non possiamo non dare il benvenuto anche a colui che ha proprio reso possibile la pubblicazione. Il nostro amministratore delegato del Corriere di Como, nonché editore del libro, perché il libro, ricordo, è edito da Editoria Lariana, Cesare Bai, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, eh, come si sa, noi ci teniamo a fare opere che riguardano il nostro territorio e soprattutto opere che presentano aspetti inediti o immagini inedite del nostro territorio. L'abbiamo fatto con tanti libri in passato, eh, abbiamo citato quello del calcio Como, i libri sul volo, il lago di Como dall'alto, ah, sì. eh, insomma tante cose eh, che rappresentano comunque una novità. So e, che c'è stato tanto lavoro per la preparazione di questo libro. Tanto lavoro di preparazione, sì, soprattutto questo, quello di preparazione è fatto dall'amico Enrico eh, Levrini che ha fatto ricerche per, per forse tre anni per raccogliere tutto il materiale prevalentemente dalla sua, dalla sua collezione, ma soprattutto poi i testi, tanto lavoro di ricerca e poi alla fine un'edizione che abbiamo curato molto bene anche mh, come, co, come confezione sì. da regalo, sono due volumi in cofanetto, eh, tantissime pagine, 7-800 illustrazioni a colori, tutte d'epoca del, del nostro lago, però è un tema anche di attualità sì. e allora abbiamo pensato che essendo un tema di attualità eh, che tocca molto sì. i comaschi perché il lungo lago eh, con tutta la vicenda recente delle paratie eh, è stato un caso che ha toccato il cuore di tutti i comaschi e che speriamo si possa risolvere presto ovviamente abbiamo pensato di aggiungere un fascicolo sì. eh, su tutta la storia recente del Lungolago, della vicenda delle paratie, eccetera, eccetera, Beh. e le speranze anche per il futuro. Abbiamo voluto tenere separata questa parte, diciamo, di attualità e anche molto controversa, separata invece dall'opera storica che invece ha un valore molto... Eh, cioè resterà nei secoli quest'opera eh perché no, raccoglie chiaro. immagini che se non le avesse raccolte Levrini in questo periodo eh, sarebbero, sarebbero molte perse. delle quali sarebbero andate perse o conosciute a qualche raro collezionista. È vero, è vero, è vero, è vero. Intanto bellissima presentazione, insomma, ha già detto tutto Cesare Vai, no, scherzo. No, no, no assolutamente. C'è molto da dire. Neanche, 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 esatto. ne, neanche un piccolo assaggio abbiamo avuto. Sicuramente abbiamo visto intanto veramente la cura del, proprio, eh, del libro, è un volume, è un cofanetto, è bellissimo, ma arriviamo al cuore, perché quando Cesare dice ci sono circa 800 immagini. 800 allora, immagini, le immagini sono un po' il fulcro eh sì. determinante di questo libro, io mm -hmm. mi ero ripromesso di ritornare in libreria soltanto se avrei trovato delle immagini nuove mm -hmm. e fortunatamente un paio di anni fa ho messo le mani su una collezione completamente nuova con delle immagini mai viste dalla città e noi le abbiamo riprodotte in questo libro in gran parte. Perché tu comunque hai un archivio tuo, sei da, da una vita che collezioni materiale relativo alla città eh, di Da quando Como. ero bambino rompevo le scatole a tutti <ride> nelle, nelle case, agli amici, ai parenti, eh, datemi qualcosa, prendevo tutto e conservavo. Io ho conservato, 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 e adesso che... la tenera età di 50 anni 
abbiamo gli armadi pieni di eh, ricordi, di pezzi di giornali, fotografie, tutto quello che riguarda la città di Como. Però anche di immagini inedite effettivamente, quindi in questo caso 800 immagini, molte delle quali inedite, che ci portano a vedere quanti... Allora, cronologicamente che periodo eh, ripercorre ecco, questo Il libro? periodo cronologico va esattamente dalla, più o meno dalla costruzione e realizzazione di questo lungo lago. Eh, la gran parte del lungo lago è stato realizzato eh, nel 1899 in occasione dell'esposizione voltiana, mm -hmm. e, eh, però il raggio appunto, delle immagini va proprio dal 1899 fino al 1972. 1972 perché è l'ultimo periodo più o meno in cui ci sono stati dei lavori veramente significativi sul lungo lago. E, mh, le immagini poi non trattano solo i lavori, le costruzioni ma soprattutto la vita della città in riva al lago e tutti gli avvenimenti che c'erano avve intorno al lago ad esempio stiamo eh, vedendo tra l'altro l'Aero Club che mi sembra insomma, si presti anche bene visto che abbiamo Cesare sì. Bai in studio <ride> ovviamente anche questo è stato immortalato nel tempo eh? sicuramente ci sono tanti luoghi dove eh, la città eh, si esaltava dove la città produceva e dove la città viveva eh, cosa che facciamo un po' meno adesso e in tutte queste fotografie e immagini eh, sono anche raccontate le storie che si sono avvenute intorno a questo lungo lago soprattutto tanti avvenimenti eh, avevo detto prima delle esposizioni poi dopo c'erano i vari pagli del lago poi c'era proprio la vita della città e le persone che vivevano eh, sul lago il lago, la riva di Como era anche zona di produzione di attività artigianale e anche imprenditoriale come ad esempio eh, Sant'Agostino che era proprio il luogo della città dove avvenivano eh, tutti questi scambi merci questi lavori, queste, dove c'erano queste botteghe dove c'erano le lavandaie, dove c'erano i buoi e in questo libro sono raccontate tutte queste storie come sono avvenute, come si è sviluppata la città intorno ad alcuni eh, pezzi e luoghi del lungo lago. Visto che eh, Cesare Bai giustamente li ha anche estratti, quindi magari Cesare le chiedo di mostrarli entrambi in camera, così facciamo vedere proprio anche le uh, copertine, le abbiamo già intraviste, però dei due volumi. Perché due volumi Enrico? Allora c'è una decisione uh, geografica, è corretto? C'è una situazione molto geografica, mm -hmm. perché eh, prima ero partito idealmente eh, di, di costruire il libro partendo dal tepicentro che sarebbe Piazza Cavour. Certo. Poi dopo mi sono accorto che la città è molto diversa, è divisa in due parti praticamente storicamente sì. eh, la parte che va dal lungo lago dai giardini pubblici fino a, a, a Villa Geno è una parte del lungo lago molto legata alla città alla vita della città la parte invece che da, da Villa Olmo va fino ai giardini a lago è una parte completamente diversa che è una vita sua personale più legata a, ai privati e a iniziative personali dei, dei comaschi. Quindi sono due realtà completamente slegate che eh, eh, sono state coniugate all'interno di questo libro con due volumi, che però sono unite da un filo unico dal fatto di essere sulla riva del lago di Como. Ecco. Io ricordo, perché lo state vedendo adesso in questo momento in onda, c'è eh, scritto sullo schermo www.editorialelariana.com perché Cesare questo è un sito comunque dove si eh, troveranno più informazioni sul volume esatto. eh, C'era una volta a lungo lago ma anche su tutte le vostre pubblicazioni. Sì. E dove è anche possibile tra l'altro acquistare online il libro che mm -hmm. peraltro i comaschi possono trovare in tutte le librerie e su ordinazione anche in edicola. Eh, questo era da dire esattamente perché io lo so che poi all'ascolto io ho fatto outing a inizio puntata io ancora non mi sono mossa per i regali di Natale <ride> ma io sono un caso raro a parte <ride> però tante persone magari ancora stanno cercando qualcosa visto che lo faccio a tutti in questo caso mh, è un po' difficile perché mi sembra un libro che eh, effettivamente eh, per un comasco colpisce subito al cuore e viene la voglia di sfogliarlo però lo faccio come faccio con tutti gli eh, autori Enrico a chi, ehm, chi l'hai rivolto? Eh, il libro e chi ti farebbe piacere che lo leggesse, che lo sfogliasse? Ecco, siccome è stato un grandissimo lavoro di ricerca, eh, voglio che questo sia un lavoro che rimanga nel tempo e dedicato anche non solo agli ecomaschi, agli amanti della città delle immagini, ma soprattutto agli studenti. Uh -huh. Questo ti spiego perché. Noi siamo adesso in una nuova tecnologia digitale, in una nuova era. E purtroppo durante la mia ricerca ho trovato tantissimi errori che ci sono sulla storia, sui fatti, sui personaggi, sulle date della città di Como e sul suo lungo lago. Questi dati vengono continuamente ripetuti in modo seriale su vari siti internet da persone ah, okay. che non se ne intendono assolutamente. E tanti questi errori sono stati 
così duplicati che l'errore e lo sbaglio è diventata la verità. È chiaro. E ho fatto una fatica molto eh, pesante a riuscire a trovare veramente tutte le idee, tutti gli, gli i dati originali, le date originali, i personaggi, i fatti veri accaduti e, li, e riportarli esattamente in, libri, in questo libro qua. Quindi sarebbe bene un po' per tutti, un po' per le scuole, a valore anche didattico assolutamente questo valore libro? Valore didattico assolutamente perché dopo la mia presentazione di questo libro è stato non solo dietro io questo, dietro questo libro c'è stato, stato scritto c'è stato un controllo generale da parte di numerose persone certo. eh, a livello grafico e anche a livello storico per evitare appunto errori questo diciamo che è un'opera veramente finita dove possiamo trovare tutti i dati eh, relativi alla città lungo l'ago la sua storia Cesare, abbiamo 30 secondi, poi dobbiamo lasciare lo spazio all'informazione, comunque sì. mi sembra che l'appoggio di, eh, insomma, l'avete pubblicato, sia sì. un valore aggiunto per ricordare anche da parte sua che non, i comaschi lo, lo devono sfogliare un sì. po'. Eh. Beh, questo, diciamo, la vita di tutti noi comaschi eh, si svolge su questa interfaccia tra terra mm -hmm. e acqua che è il lungo lago, che è proprio sede di avvenimenti di incredibile portata. Nelle varie zone sono successe cose che hanno toccato tutti i comaschi e qui possiamo ritrovare quello che hanno visto i nostri bisnonni, i nostri nonni e quello che abbiamo visto noi da piccoli e quello che stiamo vedendo ancora oggi succedere su questa importantissima striscia di acqua e terra che è il nostro lungolago. E allora io ve lo ricordo ancora una volta, c'era una volta il Lungolago, l'autore Enrico Leverini, edito da Editoriale Lariana, rappresentata da Cesare Bai nel nostro studio. Vi ringrazio veramente tanto, vi faccio moltissimi complimenti perché so, eh, l'ho visto anche eh, insomma, qui nelle, nella nostra sede un po' il lavoro che c'è stato, è stato tanto. Grazie per aver regalato a tutti noi comunque un lavoro così importante e così bello. Grazie a te. Grazie a te, auguri a tutti gli amici di Angoli. E auguri anche a voi, io invece auguri a voi i miei ospiti, a voi aspetto ancora qualche giorno a farveli, però vi dico che insieme ad Enrico e a Cesare siamo arrivati al termine di questa puntata che come detto insomma, è stata variegata, abbiamo parlato di cose diverse, un po' tecnologia, un po' libri, insomma noi parliamo sempre di tante cose diverse, oggi però il film rouge era evidente. Uh, continuiamo sotto le feste a darvi tanti utili consigli se stesse cercando anche un bel regalo un particolare. E allora io vi dico che domani sera alle ore 19, dove pensate che io possa essere? Sarò qui ad aspettarvi, allora vi invito ad accendere il televisore se vorrete passare una mezz'ora in nostra compagnia. Se volete rivedere le nostre puntate ricordate anche che c'è il sito internet www.espansionetv.it, sezione angoli, ritrovate tutto, tutto, tutto. Buona serata, domani, arrivederci.